。哎呦，这个市场好久没来了。记得当年你妈妈只要一不忙，就来这儿买点你爱吃的菜。是啊，我还记得以前的时候，我妈妈经常会带我来这个市场。没必要、啊。林毅哥哥，今天我买几个菜，让你尝尝我的手艺，怎么样？好啊。<笑>我们买点蔬菜吧。好。连衣哥哥，你喜欢吃什么呀？西红柿。来两条鱼吧。哎，可以啊，这鱼挺新鲜的。老板，这桂鱼多少钱一斤啊？这个野生的，七十五一斤。便宜一点儿。你看这又是野生的，又是新鲜的。要不这样吧，你你给七十一斤。再便宜一点儿。哎，七十行了，他们也不容易。别说话，老板。您刚刚说这鱼是野生的，是吧？对。哼哼，我告诉您，这鱼就没野生的，绝对是人工养殖的。实话实说，多少钱？五十八，行不行？你这小姑娘还是个行家。那这样吧，最低给你六十。多一分我们都不买啊！走啦，走啦，走啦，走啦。五十八，五十八。你要几条？来两条。行，来两条。好嘞。怎么样？不错。哎，你在加拿大留学的时候，去买东西也这么砍价。多久没有自己在家里做饭了？哎呦，可有些日子了。真的，今天得在家好好吃一顿。是啊，我也好久没有在家里吃过饭了。心言，哎，林哲，林哲，哥，你们俩怎么在一起？哥哥，心言，其实我隐瞒你了，我跟林总不仅同姓，还是同一个父母。林哲说的没错，这是我亲弟弟。那时候你还小呢。不记得我有这么一拖油瓶的弟弟，那时候是什么意思？上楼说吧。啊，就是这么几条。行行行，你快来掐我一下。哎，快给他一瓶子。我给你，你放。轻轻轻轻。等会儿等会儿，让我消化消化啊。嗯。顾星岩，在蒙特利尔跟我一块练摊儿的顾星岩。就是唐总的女儿白西宁，嗯，这怎么跟拍电影似的呀？哎，今晚上饭我来做啊，给你露一手啊。林一哥哥，给我留一半，我也要做。鸡蛋炒西红柿那个归你啊。嗯嗯，可以可以，没问题。谢谢。那等于咱俩约等于亲人了，比亲人还亲。来来来，帮我插花。太好了，我在这个世上啊，除了我哥以外，又多了一千人。哎，你怎么知道我喜欢这花啊？我看你画过啊，今儿刚好路过花店，就给你买了。本来呢是想庆祝你进入董事会，结果闹出这么一情节，简直就是罗马假日，公主落难呐！哎，不过话说回来，真的是要感谢一下林一哥哥。如果不是他出谋划策的话，我还真的不可能说服胡凡。那当然了，我哥多厉害啊！也是我哥。开饭喽！来来来来来来来来来来来,来,来！哎，对，尝尝我做的西红柿炒鸡蛋。来，把被子端起来。咱们一家人终于坐在一起吃顿饭，来庆祝一下。妈妈在天之灵，要看到这一刻，一定会非常高兴。哥，接下来是不是就该《王子复仇记》了？哼，这小子电视剧看多了啊！你要是李卓然，你现在最想干的事情是什么？拉拢星岩呗。我没有暴露星岩的身份，就是为了迷惑李卓然
。接下来我们就要将计就计，里应外合，把李卓然亏空公司的证据全部搞到手，然后送他去他该去的地方，保证完成任务。好。噔噔噔噔噔！明康，你这什么情况啊？就问你帅不帅？你的车啊？对啊。老实交代，谁的车？就不能让我多演一会儿吗？真的是，公司给你配的新车，这不是升董事了吗？专车服务得伺候起来啊。给我配的车？对啊。那你早。早就知道了，你为什么不事先告诉我一声啊？跟你说了，还有惊喜的感觉吗？<笑>哎，但除了车之外啊，还有一个消息，我得跟你分享一下。我听公司人力部同事说，要给你招一个新的助理。但是呢，我有一点小的建议啊。你看咱们这一路走来啊，这个各方面的能力啊，比如说这个信息呀、啊，对吧？这个危机公关啊什么的啊，考虑一下。嗯，你这个建议非常有建设性，采纳了，成功，成功，走着。那这车它一会儿是会开到地下停？当然了，您现在是顾董事了吗？那下班了以后就会来接我吗？好好适应一下新的身份，好不好？真的吗？对呀、啊。顾<笑>总，顾总，顾总好，顾总好，顾总好，顾总好，好，顾总好，好，顾总好。这是，这是，顾总好，怎么回事？你不觉得人事部还挺懂事的吗？顾总，要开始慢慢适应新身份了啊！有三件事情，我需要你帮我做一下。第一，把楼下那些什么欢迎海报通通给我撤了，行吗？我是来工作的，我又不是这儿的客人。第二，让各个部门把业务报表近三年的通通发给我们，下午帮我约他们的负责人会谈。OK， 还有第三件呢？第三件，让人力部门尽快把我的助理备选名单列给我，不然你就要肩负这份工作，会影响到工作室的进程。我对助理没有什么特别的要求，就一点，执行能力强。嗯，得令，懂事情。嗯，今天顾新言一早到公司就调取了公司近几年所有的销售报表，现在正在问责各部门的负责人呢。你们说他想干什么？新官上任三把火，他这是想立威。他一个黄毛丫头，凭什么？那么大口气，不要小看这个小丫头啊！前一段的经历告诉我们，她已经骗了我们所有的人，她的心机连我都吃了亏，更何况你们？董事长，你也不要太看重她的心机了。这次如果不是她拿到盛世的投资，我们也撑不到现在。或许啊，她给我们，给东城带来一线生机啊！你真是糊涂。你觉得他拿下盛世的投资是为了帮你帮我吗？他用意深远。他有什么用意？东城缺钱，想要开展任何项目，都必须动用盛世的投资，都要经过他。他这是在掌握话语权。他吃点股份怎么样？他有那点话语权，他又怎么样？你还记不记得，林毅是怎么一个人独吞了一万？以往是公司最赚钱的品牌，而你我根本无权过问。如果顾心言也玩这个炉子，你能把他怎么样？完全是水色。哦，不对，不对，不对。如果是这样的话，哎，那我们得采取点措施了，要不然我们在董事会就是个摆设呀。董事长，你得拿个主意啊。你们可以放心。只要我们三个人一条心，就算风浪再大
，也不会翻船。喝茶。今天我们部门业绩特别差，你们部门怎么样？什么情况？搞得比我年终述职还紧张。这位顾董事，当年还是我招进来的呢，询问起工作进度来，可是一点都不含糊。哎，到我了。老大，我个人认为啊，他这第一天上任就召集各部门负责人进行述职。这肯定会引起这中层或者董事会的不满啊！李主任一定会借此大做文章，收买人心。对呀、啊。各位，让我们欢迎顾清源董事。进入董事会。来来来，谢谢董事长，谢谢大家。听说，顾总第一天进入董事会，就日理万机的。哎呀，我也是没有办法呀。不过，严董，话说到这里。我今天查看了一下近三年以来公司的业务报表，我还真的发现了一些问题。近三年以来，公司一共启动了十一个项目，其中一万品牌的四个项目盈利，但是剩下的所有项目都是赤字。我询问过当时项目的负责人，他们给我的答案出奇的一致，是因为营销力度差导致的销售差。此外啊。一万的账目上是非常的清晰，但是其他项目上呢，都是一笔糊涂账，甚至还会有投入和产出不成正比的情况。可是这些项目书上都有各位董事的签字。顾总，你什么意思？啊？一万当然不错，但是你不能借表扬一万贬低其他项目吧？严董，您误会了，我不是这个意思，我只是陈述一个事实。而且我相信，东城未来的董事会上一定会有所调整的，因为如果再这样继续亏损下去，盛世是保有车资权的。嗯，来，我来敬大家一杯。谢谢你们，谢谢。嗯。董事长，这位顾总来势汹汹，看样子你养了一头喂不饱的白眼狼。<笑>你们先回去吧，我跟他聊聊。行，那我们先走，走。星爷，嗯，刚才人多，有些话不太方便说。嗯，那您现在说。你跟胡凡有那么特殊的关系，应该早点告诉我。是啊，我是应该要早点告诉您才对。嗯，对啊，你早点告诉我的话，我就会给你更多的支持，你就不会受那么多的委屈。没有，我在东城的成长之路已经很幸运了，我对我现在的现状很满意。满意就好，不管你人生有什么目标，我一定可以做你的同路者。我先走了。嗯。爹，这段时间咱们应该刻意的保持一定的距离，甚至反目，这样比较妥当一点。请进。顾董好，我是刚来报道的，你的助理。你就是 Cathy。你今天的装扮跟我刚进东城的时候非常像。太巧了，希望可以跟在您的身边，多向您学习。今天上午什么日程
。董事长办公室通知，上午十点整在大会议室召开董事会议。帮我把这些文件发到会议室。好的，辛苦。董事长，给大家介绍一下，顾新元董事，相信大家都认识。顾董事，跟大家说两句吧。在座的各位都是我的前辈，今天可以和大家坐在一起，我真的非常非常荣幸。今后呢，我会和大家一起管理东城，为东城做好服务。希望都可以合作愉快。哎，董事长，董事长，我说两句啊，没有不敬的意思啊，小姑娘。啊，东城每年的营业额里面的一分一厘，都是在座的这些董事辛辛苦苦挣来的啊。现在成绩斐然嘛，你手上是有百分之二十的股份，但是你刚才说要和我们这些东城老人一起管理东城，那我想请问一下。你哪来的底气？我们又凭什么相信你？是啊，我为大家准备了一样东西，请大家翻开我为大家准备的数据统计表。二零一六年东城销售毛利率为百分之十，销售净利率为百分之一点五一，主营业务的收入增长率为百分之四十三点零三。净利润增长率为百分之六十一点零二，净资产收益率为百分之十一点八二，存货周转率平均五点五七次。但是同期璀璨珠宝的销售毛利率为百分之三十四点七八，存货周转率平均为零次。有了这些数据，还有什么可说的吗？这就是严董事所说的成绩斐然。你你你抛出这一大堆数据，你想说明什么？这些数字呢，报表上都有，的确不能说明太多。但问题是，如您所说，您们的资历都比我深，都已经在东城辛辛苦苦了那么多年。可是这些问题是早就已经存在的，这么多年，为什么一直都没有得到解决呢？顾董事是做足了功课，数据做得很充分。不好意思啊，董事长，可能我说的话有失分寸，也请在座的前辈多多担待。嗯，你提出的问题，其实我也一直在思考。其实这个办法，我之前也提出过，但是遭到了一些阻力和一些人的反对。如今董事会里有了顾董事这样的新生力量，我必须再次提出这样的构想，那就是将以望品牌的。经营权收归到东城，这样更有利于公司的整体规划，达到布局市场的目的。东城去年的营业额是一百二十五亿，以望的营业额是一百一十亿，占比达到百分之八十八。董事长的意思是，将优质资产并入劣质资产。这是为了东城的整体利益，我不得不考虑这么做。你所说的东城，早已不代表大多数东城人的利益。总之，以往的发展，不能由东城决定。我不同意，这件事情不宜在董事会上讨论。这个比例也是太高了吧？哎呀，这顾心言哪是找董事长拼命啊？他分明是找我拼命呢，扔出了一大堆数字，听得头都大。你现在知道这个小丫头不好对付了吧？她再怎么不好对付，也比不上我们董事长啊。
借力打力，把顾心言开的炮火全部转移到了林毅身上。董事长这一招确实是高，他们两个就是再聪明，想破脑袋也想不出来，董事长会把遗忘给收回来。以为有了股权就能跟我叫板了，还嫩了点儿。姜还是老的辣。<笑>董事长，听说您把顾心言纳入董事会里了，您这葫芦里到底卖的什么药啊？怎么，你对顾心言还有心结啊？心结倒谈不上，就是觉得他年纪轻轻的，怎么就进得了董事会呢？他有本事拉来了盛世的投资，这个董事会的席位，我是不得不给他。但就算他进了董事会，又能怎么样？还不是被我。借力发力，借这个机会收回遗忘的经营权，这相当于是他跟我一起动林毅的蛋糕。恐怕现在林毅对他也意见很大。您最好还是别把他想得太简单了。我觉得在董事会里还是压制点他比较好，要不然这个顾心言可真的是要上天了。哼，你放心吧，这件事我心里有数。总之。我不会让林毅和顾心言在我眼皮底下结盟的。当了董事就真是不一样啊，太厉害了。嗯，哎，你还记不记得那个时候刚入职，我们一起羡慕人家董事有又大又漂亮的办公室，没想到这么快，星爷就有自己的办公室了。最重要的是，星爷还拿了那么多东辰的股份。嗯，所以咱们俩得正式改考了啊！一、二、三，顾董事好，好个头，好个头，好个头，好个头啊！顾董事好，你好，顾董事，这是董事长为您今天的晚宴特意准备的，谢谢，嗯，谢谢，没事。董事长说这条项链是典藏级莲花刚玉镶嵌的，请您今晚佩戴。替我谢谢董事长，好的。妈妈在找一颗蓝宝石。哎呦，放哪儿了？真是。啊，找到了，看，漂不漂亮？嗯，这明明是颗红宝石，怎么会是蓝宝石呢？宝贝女儿。这个叫啊莲花刚玉，它产自呢斯里兰卡、啊，还有一个名字叫帕帕拉卡。<笑>妈妈跟你讲啊，世界上所有的宝石啊是这样划分的，要以它的这个形状、硬度还有性质，包括它的折射面来给它命名。你不要用肉眼看它，这个是不真实的。你看，咱们眼睛看到这个是一个粉粉的宝石，实际上呢，它属于蓝宝石的范畴。这颗宝石就叫做莲花刚玉。嗯，你看，看看这个折射面，多不多？妈妈，青岩，青岩，哎，想什么呢？啊，没有，我就是被这条莲花刚玉给吸引了。嗯，啊、来来来，我们继续聊，继续吃。好，好。都是你的啊！新年请客，你嘚瑟什么呀？所以都给你吃嘛！闭嘴
。哎，林总，好久不见。好久不见。欢迎光临我们的答谢酒会。好，没问题。太多意，哪里哪里哪里，来，上次成功注册了东城，我很开心啊，你们也要尽兴啊。二位刚刚跳的真好，胡总应该不记得我了吧？我是东城的孟潇潇，好久不见。孟潇，你办公室见过的。哦，你好。孟总接的业务能力非常强，以后有机会一定要多多合作。好啊，我先试配一下。嗯。胡总，能邀请您跳支舞吗？请。嗯。跳的不错。真是没有想到啊！李卓然他会介入的话，要把一万收回。你是代表资本入驻东城的，当然是要站在资本的角度看问题，其实也无可厚非。向你提出要把一万收回，你会同意吗？真到了那一天，我会考虑的。到时候再说吧。这个项链是二零零二年的时候由东城原董事长唐婉容女士设计的，并且获得了国际金奖，同年赠送给了东城珠宝博物馆。没想到。你对这条项链的渊源也那么了解，李卓然送你的吧？嗯，为了笼络你，他也是砸了重金了。董好。
这花可真漂亮。哎，我发现你命真好，要风得风，要雨得雨，还有人送花。孟总监这么早来找我，什么事情啊？我过来看看昨天晚上被砸事件的女主角怎么样了。谢谢关心，我很好。从昨天晚上到现在，我的手机快被那些好事的记者打爆了。我已经帮你压下去一些了，但是我不敢保证所有的媒体都会买我的账，所以你要小心。祝你今天过得愉快，我先回去了。顾董事，外面有记者想要采访您。说我在开会。好。你现在想问题不用脑子的吗？为什么找那帮人闹事前你不和我商量一下？我就是看不惯顾心言在董事会里耀武扬威的样子。他背后不是有盛世风头吗？我就是要让他背后的人看一看，他能力不行，管不好东辰呢。你是小学生啊，你能不能别那么幼稚？如果给林毅知道了，你就麻烦了。哎呀，林毅未必会管这个事儿。再说顾心言，也不一定领情啊。你想，顾心言进入董事会，对谁的冲击最大？林毅啊。而且我吩咐底下的人，矛头就对准顾心言。哼，说不定啊，顾心言还以为是林毅对着他来呢。我这是反间计，好计，妙计。你就别再添乱了，接下来的事情交给我处理，好不好？行，你以为我想管这事儿啊？走了。哎，哥，心安那边出了这么大的事儿。你怎么不告诉我呀？现在是上班时间，你怎么随便闯进我办公室啊？反正他已经知道我们是亲哥俩了，别人知不知道我不在乎。昨天晚上那事儿肯定是你说的。不是公司都传开了，新岩刚进董事会就提议把以万收回东辰，他们都说你对他意见特别大。你说。公司现在有这种论调，到处都在传呢、啊。嗯，好啊，好。啊，我知道了，你先回去吧。哦。晚上有时间吗？一起吃个饭。找我有什么事儿吗？对啊，而且是关于顾心言的事儿。好，晚上见。OK， 稍后我把地址发到你手机上。晚上七点半，不见不散。孟总监，你从国外回来的，对于西三的品鉴能力肯定比我强。你来点吧。我在国外只吃汉堡，还是你点吧。这家的小羊排呢，都是从法国空运回来的，要不要吃吃？啊，两份蘑菇汤，香草羊排，然后葡萄酒清口。再来两份舒芙蕾，嗯 ，OK， 就这些，尽快上菜。好的，请稍等。嗯、有什么事儿不能在公司谈吗？
在公司呢，就只能说公事儿。你进公司都这么长时间了，我们俩都没有时间坐在一起聊聊私事。你不觉得今天这个机会很难得吗？咱们之间除了公事儿，还有私事儿吗？你说，顾心言算不算私事儿啊？我知道，你以前呢，一直认为我对顾心言怀有敌意。可是进东城之前，谁也不认识谁，谁又会真的仇恨谁啊？你知道吗？顾心言现在在董事会的地位岌岌可危。什么意思、啊？我听说，你哥向专利局提供了所有的资料，他准备申请工艺设计专利，到时候就算以望被东城收回，那也只剩一个空壳子。而顾心言手中就算持有再多的股权，又有什么意义啊？你怎么知道的？在东城，没有我孟潇潇不知道的事。顾董，这是上个月 DNZ 工作室交接的单子，手续都办完了，然后有几个地方需要签字，您确认一下。嗯、这是什么？好像是董事长支取的几笔款项，交接的时候就都归到工作室里了。谁同意的？都有董事长的签单，我们也不好说什么呀。好，我知道了，这个我会先放一放。行，那我先去忙，有事你叫我。好的。请进，林哲，我需要你帮我查一个公司对个人的账户。谁？李卓然。我想要看一下他与公司对接的账户的明细。好说明了他的偷偷的转移资产，而且不想留下相关联账户信息。我估计啊，他在东城的时候不多了。如果李卓然这个时候跑了，不仅会损害东城的利益，还有我妈妈的冤情也要石沉大海。你放心，我会尽快查的。查的怎么样？顾心言和胡凡完全是两个世界的人，没有任何交集。但是胡凡那边有一个有趣的发现。怎么有趣了？胡凡的父亲和唐婉容是老朋友。不是吧？董事长，接下来我们怎么办？这样走的怎么样？按部就班。我们得加快速度。我有一个非常不好的预感，顾董事，我的办公室快被记者们占领了，他们都想采访您。这最新的爆料是您说出去的吗？什么爆料啊？这个。简直是胡说八道，子虚乌有。你先出去。喂，胡总。究竟怎么回事啊？我也是刚刚知道这件事情，这显然是背后有人在捣鬼。你和林毅没有不和吧？没有。即使有的话，我们怎么可能会把这件事情捅给媒体啊？这样不是两败俱伤吗？文章中把东城的高层矛盾和争夺一万品牌的事情写得非常详尽，肯定是东城内部人干的，你要小心。您放心，我一定会努力减少这件事情对于盛世的影响。